Dear students, in this class we are going to study thermodynamic processes. Weppa equal sale murai galah untuk pagi pagi. Weppa equal sale murai apa yang kita ni? Nah, ini bawa satu sistem edukasi kita pagi. Orang ramai edukasi kita pagi. Ramai pun apa ni? Adik anda ni yang simple lah, ni yang awak cengah. Satu silinder edukasi kita pagi. Anja silinder lah untuk satu piston fit pagi. Anja piston ni apa ni? Pagi mana? Friction lah sah. Anja urai itu ni. Ila itu satu silinder. Ila ni nampu satu piston edukasi kita pagi. Bulu kalau anda Gas wajar. Ini dah mari wajar. Ini sistem tu kan. Dah amai pukul ini dah mati yang wajar. Kalau yang lain proses ini, ini dah macam mana sila explain mana. So sistem kita ini pada kita nama simple. Nanti yang wajar kalau ada na, satu silinder. Aduk kalau nanti satu gas. Aduk anda itu satu melayan ada satu piston. It is frictionless. Urai ini tidak ada. Ia tidak nak harap kuriya piston ada. Okay. Ini dah sistem kita. Sistem tu kita ini contoh lah soler kau. Ini sistem wajar kau. Method of operation which can bring Method of operation which can bring about change in the system is called as thermodynamic process. This is the change we can create in the system. This is the change we can create in the system. This is the change we can create in the process of the thermodynamic process. Suppose, we can heat. If we can heat a water, 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 we can heat a water. First, we can heat a water, we can heat a water. हीट पन पोन आना इंद गैस मालिकों ना अपने एक्सपेंड आवम बोधे इंद पिस्टन ना सही हो मेल अपो हो अपने ये लेन दो इंद चंद बार ना हीटिंग एक्सपेंशन इंद में आउंदर को अपन द सिस्टम तल ना रखे चेंज रख सपोज कूलिंग कूल पन रो कूल पन बोधे ना हो इधर इंद पिस्टन ना सही आरम के ना कील वारा आरम के याना कूल पन Indah piston yang melanda kila alat terma ada nada compression abang ingat itu. Suppose indah piston yang melanda tu kerma ada nasi orang expansion abang ingat itu. Piston melanda wujudnya beri beri dal. Piston yang melanda kila amak orang nasi surung kecik dal. Ini soalnya. Ada tu urut itu labi dalan taninya berat itu kalau rice atau orang orang container rice wujud kerma mana melta itu lea ada nasi orang fusion. Rice itu fusion urut kum bodi. Enam orang suatu perut leh dah terkadu. Apa tak terkadu kerum. Kalau anda nama kaila anda rice itu bodi. Ia kaila anda jilin terkabunna. Anda ice urugra itu ke tebe ana weapon ni ya, engkau ni duduk ni nama kayu ni duduk ni duduk kerana nala nama kayu ni perlu temperature china sini, korai itu ana lepur duduk, anda nama kayu anda perlu guna jilin duduk. Ini untuk ur nerip nama kayu ni perlu nama kayu yang suruh duduk ni, anda nerip ni temperature adi barang nama kayu ni temperature perlu kami ada duduk, anggeri ni perlu heat duduk ni nana, perlu heat duduk ni high temperature ni low temperature ni flow, anda nala anggeri ni nama kayu ni flow, bodoh nerip ni sini na suruh duduk. Ini madri ya, buruk dal, awi ada lagi rana liquid set lalu yang kau bawa na vapor set itu perlu. Niir mana leh lalu, awi nalar ikut perlu na soltra vaporisation, awi ada lalu. Ini lah anda thermodynamic process itu sila example sendiri solir kau. Ipa ekol sel mari lalu sila udar nakal. Ipa anda process sendiri apa ilam perlu cikal lah. Types of process. Sel mari lalu dia, wahai kalau anda pakai perum first anda reversible process, meal sel mari. Per layer ke meal sel mari reversible na nara tuan terumbu um palai nalar ikat ayam mudiyum, ada ingkaran na de. Reversible, pula rubber band ada tu kau. Ada apa di stretch pun, ada apa di ilik boleh nila di mana. Untuk mana sahaja, terima mau pelajaran lagi anda itu. Ini adalah soalan reversible nak cikal. Or spring ada, anda spring anda alat terang. Apa anda dia, anda dia size na, anda dia wall anda ciri sah. Untuk mana sahaja, terima mau pelajaran lagi anda itu. Ini mahu kerja tuan, terima mau pelajaran lagi baru mudah kerja tuan. Mana soalan, mana reversible meal sale mulai apa ini soal itu. The process in which the system and the surrounding can be restored to the initial state. From the final state. अर्थात् नमः यंत्र थर्मोडायनामिक प्रोसेस में अप्लाई पर नाम रख कर दोनों इनिशियल स्टेट। हम बात हम लाइक हीटिंग, कोलिंग, एक्सपेंस ये लम बात हैं ना इधर थर्मोडायनामिक प्रोसेस इधर लम पन्ना पिनाडी अंदर सिस्टम ये अपनी रख कर देना इधर फाइनल स्टेट। यंत्र विधा माना मार्टर तो ऊपर तो सो नम ले ऐप पढ़ते लोग कुलेर वित्तल बिरी वड़े दल सुरंगे चले ले दो और पन्ना का परां आंधे सिस्टम ये पे ये पड़ी रखी आदेन आप सोचते ईर्ध निले आप ये पड़ी इधर ये दो और न पन्नी आर मने ले लेंगे ये तो कौन दरगो ईर्ध निले कौन दरगो ये तिरुम्बो में ऐंगा पाव मुड़िया है तो वंदे आर मने ले Iridan nilai ini rende minyak mangga pohon itu terakkan alik ke pohon mudiyanu. The process in which the system and the surrounding can be restored to the initial state from the final state. Final state wandah kaparam. Terima mangga pohon ini initial state pohon mudi without producing 
any changes in the thermodynamic properties of the universe. Uh, thermodynamic properties of the universe na sutra prathala yendu yendu mana maru vana viru kuda. Temperature kuda vo, kurey vo, volume kuda vo, kurey vo, mari irukka kuda. Adu maru kada na sulla na without producing any changes in the thermodynamic properties of the universe. Under the nepoyekal panvel yendu yendu mana matra theim yer padthamal. Universe surroundings lo ndi yendu yendu mana change irukka kuda. Amipu matram solal avatin yirdu nilai lende. ஆரம்ப நிலைக்கு மீளும் செயல்முறை ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு ஏதோ ஒரு process பண்ணி ஃபைனல் ஸ்டேட்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப எங்க போனோம் ஆரம்ப நிலைக்கு போய் சுற்றுப்புறத்துல எந்த ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாம எங்க போனோம் ஆரம்ப நிலைக்கு போக முடிஞ்சது என்ன சொல்றோம் வந்து மீள் செயல்முறைன்னு சொல்றோம் சோ ரிவர்சல் process எப்படி இருக்கு மீள் செயல்முறை எப்படி இருக்கு அப்படினா it takes place infinitesimally slowly அதாவது இன்ஃபினிட்ஸ் இன்ஃபினிட்ஸ்மல்னா அர்த்தம்னா மிக 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 சிறிய அளவுல தான் என்ன சொல்றோம் இன்ஃபினிட்ஸ்மல்லி சொல்றோம் செயல்முறை மிக நுண்ணிய அளவில் மிக மெதுவாக நடைபெற வேண்டும் ஸ்லோவாக நடக்கணும் ஃபாஸ்டாக நடக்கக்கூடாது அப்போ இது முக்கியமான கண்டிஷன் மீல் செயல்முறைக்கு முக்கியமான கண்டிஷன் வந்து அந்த ப்ராசஸ் இந்த பின் நடக்கணும் ஸ்லோவாக நடக்கணும் ப்ராசஸ் சுட் பி வெரி வெரி ஸ்லோ அடுத்து வந்து தெர் சுட் பி அண்ட் ஈக்குவல் பிரியம் பெட்வீன் தி சிஸ்டம் அண்ட் தி சரௌண்டிங் அதாவது அமைப்புக்கும் சூழலுக்கும் நடுவில் நடக்கணும் சமநிலை இருக்கணும் சமநிலை அப்படிங்கிறது என்ன ஈக்குவல் பிரியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஈக்குவல் பிரியம் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த விதமான சேஞ்ச் இருக்கு சிஸ்டத்தில் சரௌண்டிங்ஸில் எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது அது மாதிரி இருக்கிறத சொல்லணும்னா ஈக்குவல் பிரியம் சப்போஸ் இதில் சேஞ்ச் இருந்தாலும் திரும்பவும் அது என்ன ஒன்றா இட் வில் ரீகைன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் கண்டிஷன் அதனால் இதுக்கு எதுக்கு நல்ல என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷன் வந்து இருக்கணும் ஈக்குவல் பிரியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ சிஸ்டம் சரௌண்டிங் சொல்லி இருக்கும் இங்கேருந்து இங்கே ஹீட் ஃபுல்லோ ஆகுதுன்னா அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே ஹீட் ஃபுல்லோ ஆகக்கூடிய அளவு ரெண்டு எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சிஸ்டத்தில் வந்து சரௌண்டிங்ஸ் போகக்கூடிய ஹீட்டினுடைய ஸ்பீடும் அதே மாதிரி சரௌண்டிங்ஸ் வந்து சிஸ்டத்துக்கு ஹீட் வரக்கூடிய ஸ்பீடும் எப்படி இருக்கணும்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும் அமைப்பில் வந்து சூழலுக்கு வெப்பம் போனாலும் அந்த வெப்ப சூழல் வந்து அமைப்பு வெப்ப வரக்கூடிய அளவும் வேகமும் எப்படி இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனா சொல்லணும்னா ஈக்குவல் பிரியம் சமநிலை அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ தெர் தெர் சுட் பி அண்ட் ஈக்குவல் பிரியம் பிட்வீன் சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங் அமைப்புக்கும் சூழலுக்கு நடுவில் எப்பயுமே என்ன இருக்கணும் சமநிலை இருக்கணும் சமநிலை அடைந்த பின்னாடி அதில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் நம்ம ஏற்படுத்த முடியாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் இட் வில் நாட் அண்டர் கோ எனி சேஞ்ச் சமநிலை எழுதிய பின்பு அமைப்பிலோ சூழலோ எந்த விதமான மாறுபாடும் இருக்காது அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சுலோவாக இருக்கணும் ஈக்குவல் பிரியத்தில் இருக்கணும் மெதுவாக நடைபெற வேண்டும் அமைப்புக்கும் சூழலுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும் ஒரு சமநிலை இருக்கணும் அது மாதிரி இருக்கிறது என்ன சொல்லலாம் ரிவர்ஸ்வல் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தென் இர்ரிவர்ஸ்வல் ப்ராசஸ் மீலாச்சல் ஒரு பேர்லேயே இருக்குது அப்போ ரிவர்ஸ்வல் ப்ராசஸ்க்கு ஆப்போசிட் தான் அது இர்ரிவர்ஸ்வல் ப்ராசஸ் ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிற போகிறோம் அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஏதோ ஒரு தெரோ தெர்மோடைனமிக் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறோம் அது எதுங்க எங்கே வரும் இறுதி நிலைக்கு வரும் இறுதி நிலைக்கு வந்த பின்னாடி மீண்டும் எங்கே போக முடியாது தொடக்க நிலைக்கு போக முடியாது சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் கேன் நாட் பி ரெஸ்டோர்டு டு தி இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃப்ரம் தி ஃபைனல் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் இர்ரிவர்சல் ப்ராசஸ் ஸோ சிஸ்டம் சம் சேஞ்சஸ் ஆர் மேட் ஆஃப்டர் மேக்கிங் தி சேஞ்ச் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட் கேன் நாட் பி கன்வெர்ட் இன் டு தி இனிஷியல் ஸ்டேட் ஒரு அமைப்பு எடுத்துக்கிற போகிறோம் அதில் ஒரு மாறுதல் ஏற்படுத்துகிறோம் மாறுதல் ஏற்படுத்தின அப்புறம் இறுதி நிலைக்கு வருது இறுதி நிலைக்கு வந்த பின்னாடி மீண்டும் அதை பழைய நிலைக்கு கொண்டு செல்ல இயலாது அது மாதிரி என்ன சொல்கிறது மீளா செயல்முறை இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆல் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆர் இர் இர்ரிவர்சிபிள் அனைத்து இயற்கை செயல்முறைகளும் மீளா செயல்முறை இப்போ இயற்கை செயல்முறை நம்ம டைம் எடுத்துக்கிறோம் அது பாருங்கள் காலம் போனால் திரும்பி வரான்னு சொல்லுவாங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் அது தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கு தொடர்பு இருக்கோ இல்லையோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் நம்ம நேச்சுரல்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம இயற்கை இல்லாமல் எதை பொறுத்து இருக்குது காலத்தை சார்ந்து அமையுது நீங்கள் எந்த ஒரு இயற்கை நிகழ்வு பாருங்கள் எதை பொறுத்து காலத்தை பொறுத்த சூரியன் உதிக்கிறது சூரியன் மாறியது நிலவு வர்றது தேய்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சார்ந்து தான் இருக்கும் அது வந்து அந்த இயற்கை அந்த அந்த இயற்கை போகிற அது காலத்தை சார்ந்து இருக்கும் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்குது மறையிறதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்குல்ல எல்லாமே இயற்கை நிகழ்வுகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா காலம் டைமை பொறுத்து தான் இருக்கும் அந்த டைம் பாருங்கள் இது வந்து இர்ரிவர்சு போன நேரம் என்ன செய்யாது திரும்ப வராது ஸோ ஆல் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஆர் இர்ரிவர்சிபிள் அனைத்து இயற்கை செயல்முறைகளும் மீளா செயல்முறைகளாக இருக்கும் அடுத்து சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங் ஆர் நாட்டின் நீக்கல் உரிமை வித்தீச்சர் அங்கே சொன்னாக்க அப்படியே ஆப்போசிட் அமைப்புக்கும் சூழலுக்கு
அமைப்பு மற்றும் சூழலுக்கிடையே எந்த விதமான வெப்ப பரிமாற்றம் நிகழாது இருந்தால் அது வெப்பமாறா செயல்முறை ஏன்னா இதை என்ன பண்ணிட்டோம் இன்சுலேட் பண்ணுறோம் இன்சுலேஷனுங்கிற நான் வெப்பத்தை கடத்தாமல் செஞ்சிட்டோம்னா இங்கே எந்த வெப்பநிலை கூடுனாலும் குறைஞ்சாலும் வெளியிருந்து உள்ளேயோ உள்ளேருந்து வெளியேவோ என்ன செய்ய முடியாது வர முடியாது இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் அமைப்பு வேலை செய்கிறது அமைப்பு வேலை செய்யும் போது டி டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் வெப்பநிலை குறைகிறது எதனால் அப்படின்னா இந்த அறுக்கு பாருங்கள் இந்த ஆரம்பமாக இருக்கு இந்த கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது விரிவடை விரிவடையும் போது என்ன செய்யும் இந்த பிஸ்டனை மேலே தூக்கும் இப்போ பிஸ்டனை மேலே தூக்குறது என்ன அது வேலை செய்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ எது வேலை செய்யுது உள்ளுக்குள்ள கூடிய கேஸ் வேலை செய்யுது ஸோ ஒர்க் இஸ் டன் பை தி சிஸ்டம் அமைப்பு அதாவது அமைப்பு வேலையை செய்கிறது அப்போ என்ன செய்யும் இதனுடைய ஆற்றல் குறையும் போது எது செஞ்சிடும் வெப்பநிலை வந்து என்ன செஞ்சிடும் ஏன்னா அதனுடைய ஆற்றலை செலவு செய்ய எதை தூக்கியிருக்கு பிஸ்டனை மேலே தூக்கியிருக்கு அடுத்து ஒர்க் டன் ஆன் தி சிஸ்டம் அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படுறதுன்னா இந்த பிஸ்டன் வந்து ஆரம்பமாக இருக்கப்பட்டிருக்கு பிஸ்டன் வந்து என்ன செய்கிறோம் கீழே அமுக்குறோம் அமுக்கும்போது இந்த பிஸ்டன் எது மேலே வேலை செய்யுது இந்த அமைப்பு சிஸ்டம் மேலே வேலை செய்யும் போது டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யும் ஏன்னா இந்த பிஸ்டன் லூஸ் பண்ண ஹீட் என்ன செய்யும் பிறகு எதுக்குள்ள வந்திருக்கும் கேஸுக்கு வந்திருக்கும் அப்போ டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யும் கூடும் இங்கே டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருக்கு இங்கே டெம்பரேச்சர் கூடியிருக்கு எது நடந்தாலும் இந்த ஹீட் வந்து வெளியிலேருந்து உள்ளேயோ உள்ளேருந்து வெளியே போக முடியும் ஏன்னா என்ன சொல்லுங்க இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்சுலேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெப்பம் கடத்தா பொருளாக வச்சுருக்கிறதுனால இதில் என்ன இருக்காது க்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் வந்து எனர்ஜியில் ஹீட் எனர்ஜியில் எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது அதாவது மீன் ஹீட் சேஞ்ச் இருக்கான்னு அர்த்தம்னா ஹீட் ஃப்ளோ இன் டு தி சிஸ்டம் ஆர் ஹீட் கேம் அவுட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் அமைப்பு உள்ளே போன ஆற்றலோ அல்லது அமைப்பு விட்டு வெளியே வந்த ஆற்றலோடைய அளவு என்னால்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ஆனால் வெப்பநிலை என்ன செய்யும் கூடும் எப்போ கூடும் அமைப்பு வேலை செய்தா அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்பட்ட வெப்பநிலை கூடும் அமைப்பு வேலை செய்தால் வெப்பநிலை வந்து குறையும் இஃப் ஒர்க் இஸ் டன் பை தி சிஸ்டம் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் இஃப் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் தி சிஸ்டம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் தென் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் ஐசோனால என்ன அர்த்தம்னா சேம் அப்படின்னு அர்த்தம் தேர்மல்னா டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேர்லேயே வந்துருச்சு வெப்பம் மாறா செயல்முறை இந்த ப்ராசஸில் டெம்பரேச்சர் வந்து ஆரம்பத்துலேயும் இறுதிலேயே போட்டுருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இனிமேல் வரக்கூடிய அடுத்த மூணு டெஃபனேஷனுக்கு ஒரே மாதிரியே வரும் இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டூரிங் தி சேஞ்ச் ஃப்ரம் இட்ஸ் இனிஷியல் டு தி ஃபைனல் ஸ்டேட் இதில் இந்த இது இது மட்டும் விட்டுருங்க இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இருக்கப்போ இங்கே பாருங்க இந்த ப்ரெஷர் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இந்த வால்யூம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரே டெஃபனேஷன் தான் ஐசோதனல் ப்ராசஸ்னால் என்ன அர்த்தம் டெம்பரேச்சர் போடணும் ஐசோபாரிக் ப்ரெஷ் ப்ராசஸ்னால் என்ன பண்ணும் ப்ரெஷர் போடணும் ஐசோகாரிக் ப்ரா ப்ராசஸ்னால் என்ன பண்ணணும் வால்யூம் போடணும் வெப்ப மாராய்ச்சியல் முறை என்ன வெப்பநிலை போடணும் அழுத்த மாராய்ச்சியல் முறைனா அழுத்தம் போடணும் கனாலோ மாராய்ச்சியல் முறை கனாலோ போடணும் மற்ற டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டூரிங் தி சேஞ்ச் ஃப்ரம் இட்ஸ் இனிஷியல் டு ஃபைனல் ஸ்டேட் இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும்போது டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் இருக்காது ஒரு செயல்முறையின் அமைப்பானது ஒரு செயல்முறையில் அமைப்பானது ஆறு மணிலேருந்து இறுதி நிலைக்கு செல்லும்போது அந்த வெப்பநிலை மாறலியாக இருக்கும் வெப்பநிலை மாறாது இது எப்படி நடக்குதுன்னா இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பிஸ்டன் வந்து என்ன இந்த கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இந்த பிஸ்டன் என்ன செய்யுது மேலே தூக்குது அப்போ என்ன செய்யுது வந்து வேலை செய்யுது இட் இஸ் டூயிங் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னுடைய எனர்ஜி என்ன செய்யும் குறையும் அப்படி குறையும் போது இந்த சைடு வந்து போன கேஸில் எப்படி வச்சுட்டோம்னா இன்சுலேட்டராக இருந்தது இப்போ இந்த சைடு வந்து எப்படி வச்சுக்கணும் கண்டக்டிங்காக வச்சுக்கிறோம் இது வந்து இந்த பக்கங்கள் எப்போத்தையே கடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால வெளியில் கூடிய எப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ளே போகும் ஏன்னா இந்த க்யூ அளவு ஹீட் என்ன செய்யுது உள்ளுக்குள்ளே போகுது அப்போ இந்த கேஸ் வேலை செய்யும்போது எவ்வளோ ஆற்றலை வந்து இழந்துச்சோ அந்த ஆற்றல் பூரா என்ன செஞ்சிடும் உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் அப்போ வந்து முதல்ல க டெம்பரேச்சர் இப்போ இருக்க டெம்பரேச்சர் இப்போ இருக்குன்னா சேமாக இருக்கும் கேஸ் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் ஒயில் இட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் இட் இஸ் டூயிங் ஒர்க் மென் இட் இஸ் டூயிங் ஒர்க் இந்த எனர்ஜி வில் பி டிக்ரீஸ்ட் என்ன அது எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் தி சரௌண்டிங் டு தி சிஸ்டம் சின்ஸ் தி சைட்ஸ் ஆர் கண்டக்டிங் அதாவது சூழலில் இருக்கக்கூடிய எப்போ எங்கே போகுது அமைப்புக்குள்ளே போகுது ஏன்னா இந்த இது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது இப்போத்தை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால முதல்ல இருந்த டெம்பரேச்சரும் இப்போ இருக்க டெம்பரேச்சரும் எப்போ இருக்கணும் ஒரே மாதிரி முதல்ல இருந்த வெப்பநிலையும் இப்போ
ப்ரெஷர் அழுத்த மாறானால் டிபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வால்யூ மாறானால டெல்டா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டிபி டிவி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லாம் ஒன்று தான் டிபி போடுறதுக்குள்ள டெல்டா வி போடுறது ரெண்டு ஒன்று தான் தென் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் சைக்கிள்னால என்ன அர்த்தம் ஒரு வட்டம்னு அர்த்தம் எந்த எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே இடத்துக்கு தான் வட்டம் வரும் அது மாதிரி சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்னால் வென் அ சிஸ்டம் ரிட்டர்ன்ஸ் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எ சீரியஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இப்போ ஒரு ராட்டன சுத்திரம் இல்லையா ராட்டன என்ன பண்ணுது அப்படியே அங்கே போய்ட்டு திருப்பி எங்கே வந்துடுது எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சோ அதே இடத்துக்கு வந்துடுது இல்லையா அதான் நான் சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் அங்கே வேணா சிஸ்டம் ரிட்டர்ன்ஸ் டு தி ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எ சீரியஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் சுற்றுச்செயல் முறை ஒரு அமைப்பு என்பது பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்ட பின்னர் அது உண்மையான ஆர்ம நிலைக்கு மீள திரும்பும் செயல்முறை அதை தான் நான் சொல்லணும் சுற்றுச்செயல் முறை கார்நாட் இன்ஜின் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க அதெல்லாம் இதுக்கு இந்த சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்க்கு உதாரணம் இதில் இந்த சைக்கிளிக் ப்ராசஸில் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆக வரும் டெல்டா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் இல்லை ப்ரெஷரில் சேஞ்ச் இல்லை டியூனா இன்டர்னல் எனர்ஜி அஹாட்டல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அது படிக்க போகிறோம் ஹச்சங்கிற என்தால்பி இதுவும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் படிக்க போகிறோம் அதனால் இதில் எல்லாமே வால்யூமில் டெம்பரேச்சரில் ப்ரெஷரில் வால்யூமில் எனர்ஜியில் எழுதுலையுமே என்ன இருக்காதுன்னா மாற்றம் சேஞ்ச் வந்து இருக்காது அடுத்து திறமை டைனமிக்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு நாலு வேல்யூ பிவிடிஎன் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அழுத்தம் கன அளவு எப்பநிலை மோல்கள் எண்ணிக்கை இதுதான் முக்கியமான மாறிகள் திறமை டைனமிக் ஸ்டடீஸில் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் வந்து எந்த வழியில் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பொறுத்து இல்லாமல் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃபைனல் ஸ்டேட் இதை பொறுத்து மட்டும் அமைஞ்சிச்சுன்னா அதை என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் தெர்மோ டைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி விச் டஸ் நாட் தெர்மோ டைனமிக் ப்ராப்பர்ட்டி விச் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் தி பாத் பை விச் எ பர்டிகுலர் ஸ்டேட் இஸ் ரீச் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துருச்சு இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடந்துச்சுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிற கிடையாது இட் டீல்ஸ் வித் ஒன்லி தி இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் அதாவது ஆரம்ப நிலை இறுதி மலை மட்டும் தான் பார்ப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைய பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை பொறுத்து அமையாத வெப்ப இயக்கவியல் பண்பு நிலை சார்பு எனப்படும் அதாவது ஒரு ஒரு பையனை வந்து ஹையர் செகண்டரி படிக்கிறான் இனிஷியல் ஹையர் செகண்டரி முடிச்சு வெளியே வர்றதுன்னு அது ஃபைனல் எவ்வளோ மார்க் வாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவன் வந்து ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா இப்போ எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா அப்படி தான் பார்ப்போமே ஒழிய இந்த மார்க் எப்படி வாங்கினாங்கிறது நம்ம மார்க் ரெஜிஸ்டரில் நம்ம வந்து நான் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மார்க் வந்து இவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கிறான் அவ்வளோதான் இனிஷியல் ஃபைனல் முதல் இப்படி இருந்தால் இப்போ எப்படி இருக்கா அதுதான் பார்க்க போகிறோம் பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற என்னென்னா நிறையா மார்க் வாங்கினா அது வேறு நிறையா ச ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறா அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் எந்த வழியில் சம்பாதிச்சா அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணி ஆகணும் இன்கம் டேக்ஸுக்கு கணக்கு காமிச்சாகணும் நம்ம ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ இருக்கேன் எவ்வளோ இப்போ எவ்வளோ இருக்கேன் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னால் பார்த்தாது ஆரம்பத்துலேருந்து இந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கு எந்த வழியில் நீங்கள் சம்பாதித்தீர்கள் கேட்குறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது எந்தெந்த பாதையில் வந்துச்சு அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சா கம்ப்ரஷ் ஆச்சா அதாவது விரி அது விரிவடைந்ததா இல்லை குறுக்கம் அடைந்ததா சமூகப்பள்ளி நிகழ்வா எப்பநிலை மாற்றிட்டு நிகழ்வா எந்த வழியில் இந்த மாற்றம் வந்து நிகழ்ந்தது எந்த பாத்தில் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற டிபெண்ட் பண்ணியிருந்ததுன்னா அது என்ன சொல்லணும் பாத் ஃபங்க்ஷன் வழிச்சார்புங்கிறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பாத் பை விச் தி சிஸ்டம் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் இனிஷியல் டு தி ஃபைனல் ஸ்டேட் அமைப்பு வந்து ஆறு மணிலேருந்து இறுதி நிலை அடைவதற்கு மாற்றம் வந்த வழியினை பொறுத்து அமையக்கூடிய பண்பு தான் என்ன சொல்லணும் வழிச்சார்புன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து டபிள்யூ ஒர்க் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒர்க்னாலே இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹீட் ஏன்னா ஹீட் எனர்ஜி இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் இதை என்ன சொல்லணும்னா பாத் ஃபங்க்ஷன் வழிச்சார்பு நிலை சார்புக்கு வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் வந்து எனர்ஜிஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி என்தால்பி ஃப்ரீ எனர்ஜி எல்லாம் வந்து அடுத்த பின்னாடி வரக்கூடிய பாடங்களில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு அந்த சிம்பிள் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சோம் அப்போ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்னா இனிஷியல் ஃபைனல் மட்டும் தான் பார்ப்பேன் இது எந்த வழியில் வந்ததுன்னு பார்க்க மாட்டோம் பாத் ஃபங்க்ஷன்னா எதை பார்க்கணும் எந்த வழி இந்த நிகழ்வு நடந்தது அது பண்ணிக்கிற பார்க்கணும் எந்த சேஞ்ச் வந்தது எந்தெந்த பாத்திரம் சேஞ்ச் வந்ததுங்கிற பார்த்தா என்ன சொல்லணும் பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம